Hello friends, once again welcome to my online class. In this video, we will discuss the elements of salary in the part. If you are watching my online class, please subscribe to my YouTube channel. Subscribe and follow my Facebook page and like and share. I will upload all the videos regularly. I have created a Telegram group and WhatsApp group. I will give you the link in the description of my YouTube channel. I will give you the link to my Facebook page. If you click on the link, you can join me in the regular WhatsApp group and Telegram group. I will give you the online class. Now, let's get to the class. Salary yang anda beri yang anda dili, include ada aguna elemen segala itu ke anu nama kita nukam. Orang nama tu basic salary an. Basic salary means it is a grade pay or basic pay. Sebenarnya nama kita normal aja tu salary pay in dalam, orang basic pay in dalam. Suppose for example, ten thousand di, two hundred, then eleven thousand di, then three hundred. तो एक एक्साम्पल आना ग्रेड पे बेसिक ही पे ऐलंगे ले ग्रेड पे वड़ा एक एक्साम्पल आन। हियर पत्ता इरे माना फर्स्ट टाइम इल और एम्प्लॉय की कोड कन्दर। देन नेक्स्ट ओरे वर्षन का इन दोरुम इरुनो रुपए यंदे जियुनो इंग्रीमेंट गोड कन्दर। अप टू लेवेन थाउसेंड लेवेन थाउसेंड दतिकेन्याल नेक्स्ट इं फर्स्ट सैलरी इतनी आना टेन थाउसेंड आन। ओके, ये बेसिक की सैलरी अलग ही बेसिक की पे ऐन लगते हैं, फुली टैक्सेबल आना। दें नेक्स्ट ही सेकंड वन आना, आरियस ऑफ सैलरी। अदा इधर आरियस ऑफ सैलरी मींस इट इज़ द सैलरी रिसीव्ड फॉर एनी प्रीवियस इयर्स। अदा इधर मुंबले ऐ दंगे लोग वर्ष तेल्ला अधि ये वर्षन नमक के गिट्टन ने नंगे अधि ना नमल आईरियस ऑफ सैलरी यंदो बरगे हम अधि फुल्ली टैक्स से बुलान देन नेक्स्ट थर्ड वन आना एडवांस सैलरी अधि एडवांस सैलरी यंदो बरना लिटिस द सैलरी फॉर द कमिंग इयर्स आन इनी वेरान इल्ल वर्ष तेल इल्ल सैलरी ये वर्षन नमक के गिट्टन ने नंगे � Additional bonus, okay. ये bonus इन दुबारे ना item इन दाना fully taxable आन, okay. नाला मत element आने bonus इन दुबारे इन. Then next अंचा मत दाने commission. इसलिए हम लोग इसने commission गिट्टू. ये commission इन दाना fully taxable आन. ये commission डंडरी दी लावा, उन्हें fixed commission आवा, okay. Fixed commission. अदा ये suppose for example, for you two hundred, okay. Fixed Commission. இனி ரண்டாவுத் கமிஷன் விருந்து Commission based on Fixed Percentage of Turnover ஆகான் சான்சு இந்து. ஓகே, அதை எத்திரையானோ Turnover விருந்து அதின்னை நிக்சிய பேர்சின்டேத் Suppose 5% எல்லங்கள் 2% இங்கினையும் Commission வேறா. இப்படை இறு அண்டு Commissionும் தமில்ல வித்தியாசம் Commission based on Fixed Percentage Normally, what is the retirement benefit calculated ओके इनी कमीशन अन्दर लेते इंदर आना फुल्ली टैक्सेबल आना आरा मत तो दाना अलेवेंसेस इंदर बरे इन्दर आरा मत ते एक मेन एलिमेंट आना सैलरी उड़े अलेवेंसेस इंदर बरे इन्दर दैट द अलेवेंसेस मेंन से इट इज़ द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू हिस एम्प्लॉयी रेगुलर अलेवेंसेस हैं ना बरी ना दे। For example, marriage अलेवेंस, ऐलेंगे लो festival अलेवेंस, ऐलेंगे लो overtime अलेवेंस। इधो क्या ना ना अलेवेंस गलान। Okay, ये अलेवेंसेस सिंडे केसेल को रच कैलकुलेशन्स में नमले पढ़ क्या नंद। अदर नमक के डिटेल आईटे ओरो गारिंगलं कृत्या माईटे नोकाम। ये अलेवेंस सिने मून आईटे tax purpose सिने वन that is first one fully taxable allowance. उन्ना मतलब तो fully taxable allowance हैं। अदा ये आ allowance से गल मत्तम इंदाय रीकुम taxable आय रीकुम। अब अदा प्रत्येक आय टे exempted आय टे। मतलब ये tax लिया तो दे not taxable taxable इंगेना प्रत्येक आय टुंडा गोला fully taxable आय रीक। Okay, then next ये रेंडा मतलब दे 
പാർലി ടാക്സബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അലവൻസസ് എക്സംപ്റ്റഡ് അപ് ടു എ സ്പെസിഫൈഡ് ലിമിറ്റ് പാർലി ടാക്സബിൾ അലവൻസസ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തത് ഫുള്ളി എക്സംപ്റ്റഡ് അലവൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അലവൻസസ് വരുന്നത് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആകാം അലവൻസസ് എക്സംപ്റ്റഡ് അപ് ടു എ സ്പെസിഫൈഡ് ലിമിറ്റ് ആവാം ഇനി ഫുള്ളി എക്സംപ്റ്റഡ് അലവൻസും ആകാം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് അലവൻസുകൾ വരുന്നത് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഇനി ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ അലവൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആയിരിക്കും അവിടെ എക്സംപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഒന്നും വരൂല അങ്ങനെ വരുന്ന അലവൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ വരുന്നതാണ് ഡിയർനെസ് അലവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അലവൻസ് ഗിവൺ ടു എൻ എംപ്ലോയീസ് ടു മീറ്റ് ദി ഇൻക്രീസസ് ഇൻ പ്രൈസസ് സാധാരണ നമ്മളെ ലൈഫിൽ പ്രൈസസ് വർദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന അലവൻസുകളാണ് ഡിയർനെസ് അലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഡിയർനെസ് അലവൻസസ് രണ്ട് രീതിയിലാവാം രണ്ട് രീതിയിലാവാം അതായത് ഫോമിംഗ് പാർട്ടും ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ഫോമിംഗ് പാർട്ടും ആവാം ഫോമിംഗ് പാർട്ട് എൻ്റെ നോട്ട് ഫോമിംഗ് പാർട്ട് ആവാം അതായത് ഫോമിംഗ് പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗിവൺ അണ്ടർ ദി ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റനിൽ പറയും അല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റനിൽ പറയുന്നത് ഗിവൺ അണ്ടർ ദി ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഗിവൺ അണ്ടർ ദി ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ഗിവൺ അണ്ടർ ദി ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് കൊടുക്കും ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഫോമിംഗ് പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗിവൺ അണ്ടർ ദി ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്നാണ് നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആഡഡ് ടു സാലറി ബൈ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സാലറിയുടെ കൂടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് ഡി എ അണ്ടർ ഗിവൺ ഗിവൺ അണ്ടർ ദി ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോമിംഗ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി അതേ സമയത്ത് നോട്ട് ഗിവൺ നോട്ട് ഫോമിംഗ് പാർട്ട് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ഗിവൺ അണ്ടർ ദി ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം സാലറിയുടെ കൂടെ അത് ആഡ് ചെയ്യുകയില്ല ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഡി എയുടെ ഫോമിംഗ് പാർട്ട് അതായത് ഗിവൺ അണ്ടർ ദി ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഡി പി എന്നും അറിയപ്പെടും അപ്പോൾ ഡിയർനെസ് പേ എന്നും അറിയപ്പെടും അപ്പോൾ ഡി എ അല്ലെങ്കിൽ ഡിയർനെസ് പേ ഇതെന്താണ് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ അലവൻസ് ആണ് ഈ ഡി എ രണ്ട് രീതിയിലാവാം ഫോമിങ്ങും നോട്ട് ഫോമിംഗ് നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ഓവർ ടൈം അലവൻസ് ഓവർ ടൈം അലവൻസ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ദി അലവൻസസ് ഗിവൺ ടു എൻ എംപ്ലോയി ഫോർ വർക്കിംഗ് എക്സ്ട്രാ ഹവേഴ്സ് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഹവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന അലവൻസ് ആണ് ഓവർ ടൈം അലവൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ അലവൻസ് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തതാണ് നോൺ പ്രാക്ടീസിംഗ് അലവൻസ് തേർഡ് വൺ ആണ് നോൺ പ്രാക്ടീസിംഗ് അലവൻസ് അതായത് നോൺ പ്രാക്ടീസിംഗ് അലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഇറ്റ് ഈസ് വിഷ്വലി ഗിവൺ ടു ഡോക്ടേഴ്സ് ഗവൺമെൻറ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഗവൺമെൻറ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഗവൺമെൻറ് സർവീസും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രീ ടൈമിൽ എക്സ്ട്രാ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാത്തവരുമുണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുമുണ്ട് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാത്തവർക്ക് എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കുന്ന അലവൻസ് ആണ് നോൺ പ്രാക്ടീസിംഗ് അലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് വൺ ആണ് ടെലിഫോൺ അലവൻസ് ടെലിഫോൺ അലവൻസ് ഓക്കെ ടെലിഫോൺ അലവൻസും എന്താണ് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആണ് അഞ്ചാമത്തത് സേവൻ്റ് അലവൻസ് ആണ് സേവൻ്റ് അലവൻസ് ദെൻ ആറാമത്തത് വരുന്നത് ഇൻ്ററിം റിലീഫ് അലവൻസ് ഇൻ്ററിം റിലീഫ് അലവൻസ് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ടിഫിൻ അലവൻസ് ആണ് ടിഫിൻ അലവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മറ്റൊന്ന് പറയും ലഞ്ച് അലവൻസ് എന്നും പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഡിന്നർ അലവൻസ് റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് അലവൻസ് സെവൻത്ത് വൺ ആണ് പ്രോക്ടോർ അലവൻസ് സെവൻത്ത് വൺ പ്രോക്ടോർ അലവൻസ് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് എട്ടാമത്തത് മേരേജ് അലവൻസ് മേരേജ്
ഫെസ്റ്റിവൽ അലവൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽ അലവൻസ് ദെൻ പന്ത്രണ്ടാമത്തത് സി സി എ സിറ്റി കോമ്പൻസേറ്ററി അലവൻസ് ദെൻ പതിമൂന്നാമത്തത് വരുന്നത് ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ അലവൻസ് ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ അലവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മറ്റൊന്നും പറയും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അലവൻസ് എന്നും അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അലവൻസും ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പതിനാലാമത്തത് വാർഡൻ അലവൻസ് വാർഡൻ അലവൻസ് അപ്പോൾ ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ അലവൻസുകളെ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഡിയർനെസ് അലവൻസ് ഓവർ ടൈം അലവൻസ് നോൺ പ്രാക്ടീസിംഗ് അലവൻസ് ടെലിഫോൺ അലവൻസ് സേവൻ്റ് അലവൻസ് ഇൻ്ററിം റിലീഫ് അലവൻസ് ടിഫിൻ ഓർ ലഞ്ച് ഓർ ഡിന്നർ ഓർ റിഫ്രഷ്മെൻ്റ് അലവൻസ് പ്രോക്ടോർ അലവൻസ് മാരേജ് അലവൻസ് മെഡിക്കൽ അലവൻസ് ഫാമിലി അലവൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽ അലവൻസ് സി സി എ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അലവൻസ് ആൻഡ് വാർഡൻ അലവൻസ് ഇനി സാധാരണ ഒരു അലവൻസിനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അത് എക്സംപ്റ്റഡ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതും ഫുള്ളി ടാക്സബിളിൽ ഒന്ന് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ അലവൻസിനെ നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാനായിട്ട് ചെറിയൊരു കോഡ് ഞാൻ പറയാം ഡോണ്ട് സിറ്റ് പ്രൊഫസർ എം എം എഫ് ടു ഫോർ സി ഡി വാർ ഓക്കെ ഈ ഒരു കോഡ് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഡോണ്ട് സിറ്റ് പ്രൊഫസർ എം എം എഫ് ടു ഫോർ സി ഡി വാർ എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഡ് ഈ കോഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ അലവൻസിന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അതായത് ഡി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡി എ ആണ് ഒ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓഫീസ് അലവൻസ് ആണ് എൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോൺ പ്രാക്ടീസിംഗ് അലവൻസ് ആണ് ടി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടെലിഫോൺ അലവൻസ് ആണ് എസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സേവൻ്റ് അലവൻസ് ആണ് ഐ ഇൻ്ററിം റിലീഫ് അലവൻസ് ദെൻ ടി ടിഫിൻ അലവൻസ് പ്രോ എന്നുള്ളത് പ്രോക്ടോർ അലവൻസ് ദെൻ മാരേജ് അലവൻസ് മെഡിക്കൽ അലവൻസ് രണ്ട് എം സൂചിപ്പിക്കുന്നു ദെൻ എഫ് ടു എന്നുള്ളത് ഫെസ്റ്റിവലും അതേപോലെ തന്നെ ഫാമിലിയും ദെൻ ഫോർ എന്നുള്ളത് നോക്കണ്ട ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സി എന്നുള്ളത് സി സി എ ഓക്കെ സിറ്റി കോമ്പൻസേറ്ററി അലവൻസ് അതായത് സിറ്റി കോമ്പൻസേറ്ററി അലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സിറ്റികളിൽ താമസിക്കുന്നവർ താരതമ്യേന ചെലവ് കൂടുതലായിരിക്കും അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന അലവൻസ് ആണ് സിറ്റി കോമ്പൻസേറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഡി എന്നുള്ളത് ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ അലവൻസ് ആണ് വാർ എന്നുള്ളത് വാർഡൻ അലവൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും അലവൻസുകളാണ് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ അലവൻസുകളായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ആവശ്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക പുതിയൊരു ക്ലാസ്സുമായി വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം താങ